सत श्री अकाल प्यारे बच्चों तो बेटे मैं लगता तुम आइडियल सोल्यूशन नॉन आइडियल सोल्यूशन सारा कर लिया होगा तो अज का अपना टॉपिक है एजियोट्रोप्स तो ये टॉपिक बेटे बहुत इंपोर्टेंट है पेपर के आम करके डेफीनेशन या कुछ होर ये बारे माड़ा मोटा कुछ पूछ लेंगे ने तो आम करके बच्चे तो डरते रहेंगे ने पर बड़ा सौखा जहा टॉपिक है मैं तुम्हें चुटकी के नाल इन समझा जाना तो सारी भीडियो में तुम आरामदायक के नाल देखना है तो इस भीडियो तो बाद एजियोट्रोप के बारे कोई भी शंका नहीं रहेगी भी एजियोट्रोप की होंगे ने इस तरह दिन गल इस एजियोट्रोप्स के बारे दसागा और पेल्ला मैं दसदा भी इस एजियोट्रोप्स में एजियोट्रोप मिक्सचर भी कह देंगे ने एजियोट्रोपिक एजियोट्रोपिक मिक्सचर भी कह देंगे ने और इनू बेटे आप एजियोट्रोपिक सोल्यूशन भी कह दें एजियोट्रोपिक सोल्यूशन ठीक है जी एजियोट्रोपिक सोल्यूशन एक कि सोल्यूशन होंगे ने बेटे देखो अपने को दो सोल्यूशन है ठीक है अपने को दो एक मतलब कि कंपोनेंट्स है एक सोलवेंट है एक सोल्यूट है दोनों मिला के असी एक सोल्यूशन बना लिया और यह जो सोल्यूशन है इनू असी एजियोट्रोप कदों कहे उस केस के बेटे इन सोल्यूशन कहे जेडे सोल्यूशन का कद भी यदा जो अपने को कंपोजिशन है वह बॉयल करने वेले चेंज ना हो ठीक है दो सोल्यूशन यही डेफीनेशन लिख लो ती दो सोल्यूशन विच बॉयल्स एट कॉन्सटेंट टैंपरेचर विच बॉयल्स एट कॉन्सटेंट टैंपरेचर विदाउट एनी चेंज इन कंपोजिशन विदाउट एनी चेंज इन कंपोजिशन इज कॉल्ड एजियोट्रोपिक मिक्सचर एजियोट्रोपिक मिक्सचर और एजियोट्रोपिक सोल्यूशन ठीक है उन्होंने आप कह देंगे बेटे एजियोट्रोपिक सोल्यूशन कह देंगे या एजियोट्रोपिक मिक्सचर कह देंगे जिन्होंने असं कॉन्सटेंट टेंपरेचर के उत्ते बॉयल करते हो पर उन्होंने कंपोजिशन चेंज ना होंगी हो मतलब कि मान लो असी वाटर प्लस इथेनोल पाता ठीक है वाटर प्लस इथेनोल जो है असं पाया वा मान लो तो दोनों तो मिलकर जो सोल्यूशन बनया इन्हों इस तरह आप बना है कि उन्होंने कंपोजिशन चेंज ना हो कोई गल नहीं अगर इतों नहीं पता लग्या तो अगर जाकर तक बड़ी गल क्लीयर हो जाएगी पर भीडियो में तुम एंड तक जरूर देखो बड़ी सौखी जी चीज़ है ये अच्छा पहली गल तो मैं थोड़े तो दिमाग चो कट देव भी कद भी जो आइडियल सोल्यूशन होगा आइडियल सोल्यूशन वो कद भी एजियोट्रॉप नहीं होगा ठीक है जी कोई भी जो आइडियल सोल्यूशन है वो एजियोट्रोपिक मिक्सचर नहीं बन सकता हमेशा एजियोट्रोपिक मिक्सचर है जो की हो बेटे नॉन आइडियल सोल्यूशन हो गए ठीक है हमेशा कि सोल्यूशन आप एजियोट्रोपिक बना सकते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन भी बना सकते हैं आइडियल सोल्यूशन कद भी एजियोट्रोपिक मिक्सचर जो है वो नहीं बनेगा अच्छा दूसरी गल है एजियोट्रोपिक मिक्सचर जो अभी बन गया साढ़े को इस तरह करके दोनों कट्ठे करके बन गया उन्होंने अगर आप सैपरेट करना है दोबारा फिर सैपरेट करना है तो ऐसी यू फ्रिक्शनल जोड़ा है साढ़े को फ्रिक्शन डिस्टिलेन है फ्रैक्शनल डिस्टिलेन दे राही आप फ्रैक्शनल ड डिस्टिलेन है जी अपने को ठीक है ये असी सैपरेट नहीं कर सकते कैन नॉट बी सैपरेट कैन नॉट बी सैपरेट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेन ये राही नहीं सै सैपरेट कर सकते किमें सैपरेट किया जा सकता बेटे कैन बी सैपरेट बाय कैन बी सैपरेट बाय एजियोट्रोपिक डिस्टिलेन एजियोट्रोपिक डिस्टिलेन ही अपन करनी पैनी वो वास्ते ठीक है एजियोट्रोपिक डिस्टिलेन तो फिर आप जो है ना डिस्टिलेन जो आप करा तो फिर ही अपना उन्होंने जो है अलग अलग कर सकते सैपरेट कर सकते हैं अच्छा हम एजियोट्रोपिक मिक्सचर दो तरह के होंगे ने किने तरह के होंगे ने बेटे एजियोट्रोपिक मिक्सचर दो तरह के किड़े कि बेटे एक हों लो बॉयलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर लो बॉयलिंग और इन आप किताबों के मिनीम बॉयलिंग भी लिखा होंगे मिनीम बॉयलिंग एजियोट्रोप लिख लो तुम मेरे को इतने थान कटता पे और दूसरा कि होंगे बेटे हाई बॉयलिंग दूसरा कि होंगे बेटे हाई बॉयलिंग जो आप मैक्सीम बॉयलिंग एजियोट्रोप भी कह दें 
ਮੈਕਸਿਮਮ ਬੋਇਲਿੰਗ ਐਜੂਟ੍ਰੋਪ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੋ ਬੋਇਲਿੰਗ ਲੋ ਬੋਇਲਿੰਗ ਔਰ ਮਿਨੀਮਮ ਬੋਇਲਿੰਗ ਐਜੂਟ੍ਰੋਪ ਮਿਨੀਮਮ ਬੋਇਲਿੰਗ ਐਜੂਟ੍ਰੋਪਿਕ ਮਿਕਸਚਰ ਐਜੂਟ੍ਰੋਪਿਕ ਮਿਕਸਚਰ ਲੋ ਬੋਇਲਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ ਇੱਕ ਲੈ ਲਿਆ ਵਾਟਰ ਦਾ ਪਲੱਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਬੇਟੇ ਇਥੇਨੋਲ ਦਾ ਵਾਟਰ ਪਲੱਸ ਇਥੇਨੋਲ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਾਟਰ ਇਨਟੂ ਇਥੇਨੋਲ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਖੋ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵਾਟਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਥੇਨੋਲ ਲੈ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋਨੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵਾਟਰ ਤੇ ਇਥੇਨੋਲ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੇਟੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਾਟਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 100 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਇਥੇਨੋਲ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ 78.37 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨਿਟ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ ਡੈਫੀਨਿਟ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਜੂਟ੍ਰੋਪਿਕ ਮਿਕਸਚਰ ਬਣਾ ਲਈਏ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਐਜੂਟ੍ਰੋਪਿਕ ਮਿਕਸਚਰ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਜੂਟ੍ਰੋਪਿਕ ਬਣ ਜਾਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣਾ ਕੰਸਟੈਂਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਬੋਇਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਐਸੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਅਸੀਂ 4. 0.3% ਲੈ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਨੋਲ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 95.97% ਲੈ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੰਪਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 95% ਲੈ ਲਓ ਇਹਨੂੰ 4 5% ਲੈ ਲਓ ਇਦਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਇੰਨੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਥੇਨੋਲ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਆਦਾ ਲਈ ਹੈ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਘਟ ਲਈ ਹੈ ਫੇਰ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸਚਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 95% ਇਥੇਨੋਲ ਪਾਤਾ 4% ਉਹਦੇ ਚ ਵਾਟਰ ਪਾਤਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਿਕਸਚਰ ਬਣ ਗਿਆ ਉਸ ਮਿਕਸਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਬੇਟੇ ਉਹ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ 78.15 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ 78.15 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੋਇਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਇਲ ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਬੇਟੇ ਬੋਇਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਕੰਸਟੈਂਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਉਹ ਬੋਇਲ ਹੋਊਗਾ ਪਰ ਉਹਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਬੇਟੇ ਐਜੀਓਟ੍ਰੋਪਿਕ ਮਿਕਸਚਰ ਆਖ ਦਿੰਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲੋ ਬੋਇਲਿੰਗ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਬੋਇਲਿੰਗ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ ਇਹਦਾ 100 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੇਟੇ 78.37 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆਇਆ ਉਹ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਬੇਟੇ 78.15 ਡਿਗਰੀ
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਉਹਦਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਬੇਟੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਘੱਟ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਬੋਇਲਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਜੂਟਰੋਪ ਆਖ ਦਾਂਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੋ ਬੋਇਲਿੰਗ ਐਜੂਟਰੋਪ ਆਖ ਦਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜਾ ਇਥੇਨੋਲ ਲਿਆ ਸੀ ਇਥੇਨੋਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਲੀਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਬੈਂਜੀਨ ਦੇ ਮੋਲੀਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਇਥੇਨੋਲ ਬੈਂਜੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਲੀਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟੇ ਆ ਦੋਨੇ ਫੋਰਸਸ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਚ ਇਥੇਨੋਲ ਤੋਂ ਇਥੇਨੋਲ ਦੀ ਫੋਰਸਸ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ ਬੈਂਜੀਨ ਤੇ ਬੈਂਜੀਨ ਦੀ ਫੋਰਸਸ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫੋਰਸਸ ਵੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਟੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਆਖਦੇ ਸੀ ਨਾਨ ਆਈਡਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਸੀ ਨਾ ਇਹਦੀਆਂ ਫੋਰਸਸ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਵੀਕ ਹੈ ਆਹ ਫੋਰਸਸ ਕੀ ਸੀਗਾ ਬੇਟੇ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਵੀਕ ਫੋਰਸਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਵੀਕ ਫੋਰਸਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲਰ ਨੂੰ ਨਾਨ ਪੋਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਬਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾਨ ਆਈਡਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਵਾਟਰ ਫੋਰਸਸ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਨੋਲ ਇੱਥੇ ਨੋਲ ਫੋਰਸਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਨੋਲ ਵਾਟਰ ਫੋਰਸਸ ਬਣਗਾ ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਟਰ ਇੱਥੇ ਨੋਲ ਫੋਰਸਸ ਬਣਗਾ ਇਹ ਫੋਰਸਸ ਬੇਟੇ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀਕ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆ ਫੋਰਸਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬੇਟੇ ਇਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਗੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਬਣਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਾਟਰ ਲੈ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਇੱਥੇ ਨੋਲ ਲੈ ਲੈਣਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਾਟਰ ਲੈ ਲਿਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਨੋਲ ਲੈ ਲਿਆ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾਟਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਸੀਗਾ ਬੇਟੇ 100 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਔਰ ਇੱਥੇ ਨੋਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ ਲਗਭਗ 78.37 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਉਹ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਬਟੇ ਇੱਥੇ ਨੋਲ ਅਸੀਂ 5% ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕਿ ਰੱਖ ਲਓ ਉਹ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਐਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਨਾ ਇਦਾਂ ਬਣੂਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਇੰਨੇ ਕ ਪਰਸੈਂਟ ਤੇ ਇੱਧਰ 5% ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਧਰ 95% ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ 78.15 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਥਾ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਕਾਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਆ ਬੇਟੇ ਲੋ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਲੋ ਬੋਇਲਿੰਗ ਐਜੂਟਰੋਪ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਿਨੀਮਮ ਬੋਇਲਿੰਗ ਐਜੂਟਰੋਪ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦੇਣੀ ਮੈਮਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਈ ਬੋਇਲਿੰਗ ਐਜੂਟਰੋਪ ਹਾਈ ਬੋਇਲਿੰਗ ਐਜੂਟਰੋਪ ਹਾਈ ਬੋਇਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ
ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਐਸੀਟੋਨ ਦਾ ਵਾ ਉਹ 56 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸਚਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਮਿਕਸਚਰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਬੇਟੇ ਕਲੋਰੋਫਾਰਮ ਕਲੋਰੋਫਾਰਮ ਤੇ ਐਸੀਟੋਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਮਿਕਸਚਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਐਸੀ ਕਲੋਰੋਫਾਰਮ 80% ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਸੀ ਬੇਟੇ 20% ਲੈ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਐਸੀਟੋਨ 20 ਇਹ ਕਲੋਰੋਫਾਰਮ 80 ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਕਸਚਰ ਬਣਿਆ ਉਹਦਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਬਣੂਗਾ ਬੇਟੇ ਉਹ 65 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਬਣ ਜੂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਆਟ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ 56 ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ 65 ਆ ਗਿਆ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਕਸਚਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈ ਬੋਇਲਿੰਗ ਐਜੂਟ੍ਰੋਪਿਕ ਜਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬੋਇਲਿੰਗ ਐਜੂਟ੍ਰੋਪਸ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਐਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਐਸੀ ਆਪਣੇ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਕਸਚਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਈ ਬੋਇਲਿੰਗ ਐਜੂਟ੍ਰੋਪ ਆਖਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੂਗਾ ਗ੍ਰਾਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਆਈ ਗਿਆ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਟਰ ਲੈ ਲਓ ਬੇਟੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ ਲੈ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਵਾਟਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬੇਟੇ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ 100 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ 100 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ ਬੇਟੇ 83 ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਆਊਗਾ 83 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਠੀਕ ਹੈ 83 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਇਆ ਮਿਲਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਵਾਟਰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪਾਇਆ ਬੇਟੇ 32% 32% ਇੱਥੇ ਕਿ ਬਣੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿ ਬਣ ਜਾਣਾ 32% ਤਾਂ ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ 68% ਬਣ ਗਈ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਕਸ ਕਿੰਨਾ ਬਣੂਗਾ ਉਹਦਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ 125 ਡਿਗਰੀ 125 ਹੁਣ 100 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਮਿਲਾ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਦਾਂ ਡਾਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬੇਟੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਇਲਿੰਗ ਵੀ ਘਟਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਫੋਰਸਸ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੈ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਵੀ ਬੇਟੇ ਛੱਡਦਾ ਹੋਊਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਕਰਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈਡੀਅਲ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬੋਇਲਿੰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਮਿਨੀਮਮ ਬੋਇਲਿੰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਮਝ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬੋਇਲਿੰਗ ਐਜੂਟ੍ਰੋਪਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਿਨੀਮਮ ਬੋਇਲਿੰਗ ਐਜੂਟ੍ਰੋਪਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਔਰ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੇਟੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਮਾਡਰਨ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਡਰਨ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਗ੍ਰਾਫ ਔਰ ਮਿਨੀਮਮ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਮਿਨੀਮਮ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹਦਾ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ ਬੇਟੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਐਂ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਬਣਨਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮਿਨੀਮਮ ਬੋਇਲਿੰਗ ਐਜੂਟ੍ਰੋਪ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬੋਇਲਿੰਗ ਐਜੂਟ੍ਰੋਪਸ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ 